痛心，真的是太痛心了啊！二零二四年二月二十五号，中国的商界呢传来了一则令人痛心的消息：娃哈集团的创始人、董事长宗庆后呢，因病医治无效逝世，享年是七十九岁。这个消息呢，如同一颗重磅的炸弹，在社会各界呢是引发了一个强烈的反响。宗庆后呢，不仅仅是娃哈集团的一个灵魂人物，更是中国改革开放40年来啊杰出的民营企业家。他的离世呢，不仅意味着娃哈集团失去了一位伟大的领袖，更意味着呢中国的商界失去了一位时代的一个标杆。宗庆后的一生呢，可以说是充满了一个传奇色彩，从一个普通的工人家庭里面走出来。他凭借着呢过人的智慧和不懈的一个努力，创立了娃哈集团，并将其发展成为国内乃至国际知名的一个饮料巨头啊。他的成功呢，不仅仅是商业上的一个辉煌，更是在于他对企业文化的一个塑造和对社会责任的一个担当啊。宗庆后呢，就始终坚信啊，企业的成功呢，不仅仅是为了追求利润，更是为了服务我们整个社会，造福人民。正是这样的一种文化信念和信仰啊，使得娃哈集团呢，在经营上呢，也是取得了巨大的成功，更是在社会责任方面赢得了全社会的一个广泛赞誉。宗庆后的一个离世呢，让人不禁的思考，一个企业家应该如何定义自己的一个成功？是追求无休止的一个财富和利润的增长，还是将企业的成功呢，与社？会的福祉紧密的相连。宗庆后呢，给所有人、所有企业家一个正确的答案。他呢，不仅注重企业的一个经济效益，更加注重企业的一个社会责任。在他的带领下呀，娃哈集团积极的参与公益事业，为社会的发展呢做出了巨大的一个贡献。这种以社会责任为己任的一个企业家精神，真的是值得所有企业家们学习和传承啊！宗庆后呢，作为一个全国人大代表，多次为国家的经济发展，包括社会进步呢，也是建言献策。他深知企业的发展呢。是离不开国家的一个支持，也深知企业家呢应该肩负起推动社会进步的一个责任。他的每一次发声呢，都体现了一位担当、有情怀的企业家的风采。宗庆后的离世呢，对娃哈集团来说，无疑是一个巨大的打击。然而呢，我还是相信啊，在宗庆后同志治丧委员会的一个组织下呢。娃哈集团呢将会继续发扬宗庆后先生的一个企业家精神，不断的呢开拓创新，为社会的繁荣和发展做出应有的一个新的贡献。同时呢，我们也应该铭记宗庆后先生的一生啊，学习他的企业家精神和社会责任感，将这种精神呢传承下去，为中国社会的经济发展，包括社会进步呢贡献自己的一个力量。宗庆后的逝世呢，不仅是一个企业的损失，更是我们一个时代的结果。他的离世呢，让我们感受到一个时代的标杆呢已经远去，但呢，他同时也提醒我们，真的是要珍惜当下，展望未来，让我们呢所有人都能以宗庆后先生为榜样，继续前行，为构建呢更加繁荣和谐的一个社会呢不懈的努力。我是安哥，大家呢也可以在评论区里面多多留言，共同缅怀宗庆后先生。我们下期视频再见。